Hey guys. Yes, I start with Nestor and Jenny. Welcome. Thank you so much, guys, for joining today. I'm going to share the screen with you, okay, very quickly. Okay. Ahí estamos. Hi, guys. Good afternoon. Buenas tardes. ¿Cómo están? Good afternoon. Good very afternoon. Good. Excellent. I'm glad to hear that. I'm going to open up here your attendance from Harir La Lista. There we go. Bear with me. Turno C. Yes, Okay, so welcome. Thank you very much for joining. Gracias por asistir. Verdad, pues hoy vamos a estar trabajando, verdad, la parte de la sección 4, ok, porque ya en el caso de ustedes, pues eh, ya vimos la sección 1, 2, 3 y el midterm exam, verdad, entonces eh, vamos a pasar a la siguiente parte, permítame. Eh... Bear with me. Qué raro. No tenemos la fecha de hoy en el. Bear with me. Vamos a preguntar por qué no sé por qué no me muestra su, su asistencia. Bueno, chicos, les decía, eh, bueno, ya hace como dos semanas, ¿verdad? Que no teníamos clase, así que eh, espero pues hayan podido repasar un poquito, ¿verdad? Yo les compartí ahí un material eh, en la última clase, ¿verdad? Espero pues que, que les haya sido de, de utilidad, ¿verdad? Así que, eh, right now we're going to move to section number four. Vamos para la sección 4, ¿verdad? Y pues qué genial porque ya nos vamos acercando a las últimas clases. Recordemos que hoy tenemos clase, ¿verdad? Y quiero ver, let me see. Vamos a ver cómo está el calendario de ustedes. Ya se los muestro. Es hasta así, ¿ven? Luego tendríamos clase la próxima semana. ¿Verdad? Si no me equivoco con, con ustedes, vamos a ir finalizando en la parte, perdón, en, en julio 23, si no me equivoco, o julio 13, no me acuerdo. Quiero ver, ah, no, julio 11, julio 11. Aquí tienen, vamos a revisar. ¿Verdad? Entonces hoy tenemos clase, hoy 26. Luego pues esperamos toda esta semana y la siguiente, ¿verdad? Para la clase del 3 de julio. Y luego pues estaríamos finalizando el 10 y el 11, ¿verdad? Ese sería como el, el, el calendario, ¿verdad? De las, este, de las últimas fechas que tenemos pendientes. Se lo voy a compartir. Yo creo que se los había compartido, pero igual para que lo tengan. Eh, veamos. Ahí está, chicos. Ahí se los compartí. Ya le va a, a caer el mensaje ese. Rico. Vaya, entonces eso es la parte de, del horario, ¿verdad? Eh, vamos a pasar lista cuando me hayan actualizado con respecto a la información. Vamos a buscar aquí quién es. Ah, Diego Mendoza. Le vamos a escribir a Diego entonces. Y le vamos a decir.
Vale, ya le preguntamos a él, así que a ver qué nos dice. Bueno, let's go here, guys, with the with the with the material that we have. Okay, and well, pretty much what we're going to do is the following. It says by the end of this class, right, um, you will learn vocabulary related to the food pyramid, right? You will also learn how to express the food that you like and dislike. So, well, food vocabulary, guys, it's wonderful, right? So you can learn so many things, okay, uh, related to that vocabulary, right? Let me go ahead and open up here uh, the book. Remember that I shared with you a book. You can go ahead and use it, right? And there you will be able to find vocabulary. Let me see. Give me one moment. I think you will be able to find it in that book. Si no, pues yo se los comparto luego, ¿verdad? What are we going to study? We're going to study a little bit of the food pyramid. Pyramid, right? Food pyramid. So what is the food pyramid? Well, we have different categories. Tenemos diferentes categorías, right? And as you can see, it has the shape of a pyramid, right? It's a pyramid. It says for good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar, right? So let's go ahead and break down the vocabulary, right? Vamos a, a ver ya un poquito directamente las palabritas, ¿verdad? So take a look in here. This is the basis, right? Um, the basis of the uh, pyramid. So here we have grains or granos or cereales, le llamamos nosotros. Cereal no específicamente el de una cajita y un elefantito, un tigre, sino cereales en sí, como granos, ¿verdad? En este caso tenemos aquí algunos representantes de esta categoría. ¿verdad? Some, you know, examples of these categories are Bread, cereal, crackers, rice, noodles, and pasta. But um, we also have uh, other grains, right, that we can include. But these are like the most common ones, okay? I'm going to close the window, guys. Okay? Give me one second. There's a lot of noise outside. We say, we say mucho ruido afuera, chicos, sorry. Uh, then we have the second one. But the second one is divided in two. Se divide en dos, ¿verdad? Tenemos acá... Oh. Ah, ok, está bien, Jenny Marisol. Gracias por avisar. Muchas gracias. Eh, luego tenemos acá, ¿verdad? Fruit. Tenemos fruit and vegetables. And those are two different categories. So, two categories are different. So, what can we find in fruit and vegetables? We can find bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes. And then, with the vegetables um, a classification, we can find broccoli, carrots, tomatoes, potatoes and lettuce, right? So as you can see, we have, you know, like the main ones, right? Or at least the ones that uh, we can uh, go ahead and, oh, ahí les están escribiendo, creo yo. And, 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 and learn, you know, different words. Then we have meat and other protein. Meat and other protein. So 
we have here beef, que sería la carne de res, ¿verdad? La de cerdo sería pork, ¿verdad? Pork. Ok. Luego tenemos acá eh, chicken, ¿verdad? Fish. Pero, pues, parte de las proteínas son los eggs, nuts, beans, lentils, etc. Luego tenemos diary products. ¿Cuáles son los diary, teacher? Los diary products. Diary products. Son aquellos que, pues, eh, son derivados de, de leche, ¿verdad? Son los lácteos, decimos nosotros, ¿ok? Entonces, eh, tenemos acá los diary products, ¿verdad? Eh, here we have grains, ah, perdón, eh, eh, los, los fat, oil, and sugar, ¿verdad? Esta es la última categoría que es la, la cúspide, ¿verdad? De la, de la pirámide. Tenemos fat, oil, and sugar. Fat, oil, and sugar. So we have here cream, we have butter, we have oil, we have candy, we have potato chips, and we can include a lot more, right? Whenever we're talking about fat, oil, and sugar, we need to include, you know, those are like the main ones, the ones that almost everybody know. And then it says here, how do we express when we like or when we don't like something? Actually, it's very interesting because we use the verb like. Right? So when I like something, I can use the verb I like. For example, I like vegetables in my case, right? I like vegetables, I like rice, I like potato chips, I like carrots, etc. But when I'm saying that I don't like something, right, I use the auxiliary don't. I don't like fish, I don't like cheese, I don't like bananas, etc. Right? So actually we can find um, more examples in the book that I share with you. Okay? Bear with me. Okay, I was saying, sorry, there's a lot of noise outside. I don't know if you could hear it, but I'm sorry. Then we have here, um, it says, what foods do you like and what foods you don't like? Make a list and then tell a partner. So what I want you to do right now, guys, is to make a list of three and three. Tres y tres, ¿verdad? So we're going to make a list of the things that I like. Las que me gustan, ¿verdad? Las cosas que me gustan. Y las que no me gustan, I don't like. Ok, vamos a hacer una lista de tres y tres, ¿verdad? But let me ask you, do you have any questions? ¿Tienen preguntas? No. No yet. Vaya, perfect. No. Excelente. Entonces, let's go ahead and eh, take a look in here. Permítanme que me acaban de remitir con alguien más para lo de la para lo de la asistencia. I don't know what's going on, but let's go ahead and tell her. Vamos a contarle a administración lo que está pasando. Veamos. Entonces tenemos acá I like, ok? So I like, in my case, guys, I like vegetables, ok? I love them. I like, eh, para mí es bien difícil algo que no me gusta porque I eat, you know, um, I eat a little bit of everything, un poco de todo, ¿verdad? I like yogurt. Wow, I really like yogurt. Pero es simple, ¿verdad? Y ahí yo lo combino con, con las cosas. And I like... Hmm, let me see. Well, for the, from the fruits, I like apples and mangoes. Right? Apples and mangoes. Okay. Ahí está. So those are th three things that I like. Okay. 
three things that I don't like. For example, in my case, I don't like um, crackers. Actually, I don't like crackers. A menos que vayan pues con atún, ¿verdad? Or tuna. In English, atún se dice tuna. Okay. So, what else? Let me see. Tuna es pescado. Perdón, este atún. Uh, I don't like... Um, Cereal. De hecho, no, no me gustan los cereales de desayuno. Um, and I don't like... Oh, qué difícil. Well, I just have two. Porque mentiría si menciono otro. Ah, uh, bueno, sí. I don't like candies. Casi no me gustan los dulces, es la verdad. Okay, I don't like candies. Okay, so this is about me, guys. Esa soy yo, ¿verdad? I like vegetables. I like yogurt. I love it. I like apples and mangoes. I don't like crackers. I don't like cereal. And I don't like candies. Okay, what about you? ¿Qué hay de ustedes? Okay, please think about three things that you like and three things that you don't like. Tres cosas que le gustan y tres que no le gustan. Anótelas en su cuaderno y luego pues nos las va a decir aquí en la clase. Ok, I'm going to give you uh, three minutes, tres minutitos para que haga, la, haga ahí sus oraciones, ¿verdad? Y luego pues lo podamos revisar juntos. Eh, four minutes, cuatro minutos, bye. Four minutes and your four minutes begin right now. Comienzan ahora. Finish. Excellent. Very good. Okay. So, Nestor, what are the three things that you like and the three things that you don't like? ¿Se las puedo decir ya? Sí, sí, claro. Okay. I like fish. Mm -hmm. I like meal. I like potato. Potatoes, okay. Very good. Fish, milk, and potato, right? Yeah. Okay. And, and don't like. Mm -hmm. I don't like. Yes. Bread. And don't like pasta. Mm -hmm. I don't like butter. Butter, okay. Butter, okay. Very good. Excellent. I, I, in my case, I, I really like butter. Me gusta mucho la mantequilla. And I do like pasta, but what is the type of pasta that you don't like? Ningún tipo de pasta, Nestor. Eh, no sé, quizás debería probar que hay más variedades, pero lo, lo normal, ¿no? <laughs> yes, exactly. You know what? Actually, I got bored. Uh, yo me aburrí eh, de la pasta de con salsita de tomate. So I got, I got bored and I prepared it with yogurt. Yo la preparo con yogurt. 
and I prepare kind of a tzatziki, I think it's called. Que lleva pepino rallado, yogurt, eh, etc. And I prepare that with, um, I salt them with butter, salt, en inglés es saltear. I salt them with butter, salteo la pasta, linguine, ¿verdad? En mantequilla, and then I add the yogurt. So you can try different combinations, right? I could, I puede probar otra combinación, because actually pasta is delicious, right? I really like pasta, pero sí le entiendo. Yo también me aburrí de la pasta con salsitas. Uh -huh. Tal vez va a sonar como publicidad, pero en, en la Pizza Hut venden una, la pasta Alfred. <risa> esa, esa sí. Yes. Esa es una... Yo sí, ¿verdad? Cuando uno ya la prueba de una forma diferente, es como que, ah, ya, yeah, I think uh, you, give, you give it a chance. Se le da la oportunidad a la pasta, and yes, it's delicious. If you prepare in the different ways, it's delicious. That's right. Okay. Yeah. Very good, thank you so much, Nestor. ¿Qué hay de los demás, chicos? Dice, ¿quién nos dijo que no podía participar? Quiero ver, by Jenny. Y de ahí, Glenda y Tania. ¿Qué hay de ustedes, chicas? Eh, Tania. Hello, teacher. Hi. Tell me. Uh, I like pasta, I like broccoli, and I like eggs. And, and eggs. Um, Yes, eggs. Uh -huh. And I don't like tomatoes. Oh. I don't like pork. And I don't like apples. Oh, apples. Okay. Oh, really? You don't like apples and you don't like tomatoes. Okay. I yes. do <laughs> like. Yeah, I do like tomatoes. And you know what? It's a que me dio una idea because actually I don't like pork neither. A mí tampoco me gusta el, el pork. I don't like pork. Es más, me da alergia. I don't eat, you know, meat that often. Yo no como carne muy a menudo. Entonces, one of these days, I, I went to, um, I think it's called diner. Cuando es comida a la vista, creo que en inglés se llama diner. Así ve. Un diner. Quiero ver si es con una N o con dos. Diner. Sí, es con una R, N, perdón, creo yo. Diner. Sí, ajá. Eh, un diner es como una cafetería, como comida a la vista, según entiendo yo, ¿verdad? Eh, so, I went to a diner and I bought a soup because I wanted to uh, eat soup. And the soup, es, yo vi que era como nosotros le llamamos en el país carne de res, perdón, sopa de res. And then I said, oh, okay, I'm going to drink sopa de res. But I'm going to eat, perdón, sopa de res. And then, porque es eat. Si es sopa, según eh, yo estoy eh, segura, es eat. But I wanted to eat soup. And, and I didn't realize, no me fijé que, que, que o oh, no se me dijo que era carne, eh, que era pork, ¿verdad? So I, I started, you know, feeling bad, but I like dizzy and I was, you know, um, scratching, you know, my skin I, I, got, I got a rash, but I'm medio como una alergia. So yeah, so I don't like pork. Okay, neither. Tomatoes, Tanya, I love tomatoes. I love tomatoes. I prefer lots of uh, salads with tomatoes and apples too. Ok, pero ahí sí coincidimos, eh, Tania. Ya, yeah, ahí sí coincidimos, no pork, ok. Ay, dice Tania. Sad, ok. Yeah, in my case, um, I grew up with a grandma. Yo crecí con una abuelita que nos daba pues de todo, ¿verdad? Así que éramos fermitas, como dicen en El Salvador, ¿verdad? Decimos aquí en El Salvador. Ok, entonces, uh, that's for you, Tania. What about you, Glenda? ¿Y usted, Glenda? Está por ahí, nos escucha. Sí. Eso, díganos. I like beans. Ajá. Uh -huh. Eggs. Strawberry. Y I don't like crackers. Uh -huh. Bread. Y tuna. Oh, really? You don't like tuna? No. Okay, excellent. Very good. I do like tuna. I eat tuna from time to time. De vez en cuando, ¿verdad? But, but uh, yeah, I mean... Bread, guys. Sí, la verdad es que el pan a veces como que está de más. I prefer tortillas, right? Tortillas. I prefer tortillas and I think they are more delicious. No. Son... Más. 
y llenan más, no son más saludables creo yo, pero sí creo que son mejores las tortillas también, <risa> ya yeah, llenan más como dice este, Glenda, oh yes, I love them, I prefer them toasted, ajá, así tostadas que calientes, ajá, entonces I think they are, um, they are delicious, they are more delicious than bread, okay, Thank you guys very much. Now, let's go ahead and take a look at the grammar that we find in the book, okay? As I said before, eh, you can find more vocabulary. Ustedes pueden encontrar más vocabulario allí en el, en el librito. Quiero ver cuál fue el que les compartí a ustedes. Veamos. Sopa de montongo, dice. <laughs> dice uh, Tania, no, no, I don't know. I don't know. I have never, you know, heard about it. But, but yeah, I got, me dio alergia, I got an allergy. I was so worried. And I said, never again. So next time I'm going to ask. La próxima voy a preguntar. Dije, yo no voy a hacer. Eh, quiero ver, les compartí. Quiero ver. O no, les compartí un libro de vocabulario, chicos, a ustedes. No lo veo, fíjense ahí. No, entonces se lo voy a compartir ahorita, permítanme. Um, Vaya, miren este, este libro que les voy a compartir aquí en el chat, chicos. Ese es un libro súper, súper genial porque tienen vocabulario de todos los temas que se, que se le puede ocurrir, ahí van a encontrar ese vocabulario. Les voy a decir en las páginas, si van al chat ahorita, lo van a encontrar. Muévanse al chat de, de WhatsApp y ahí van a encontrar un PDF. Ese PDF, de hecho el libro lo tengo yo en físico. Aquí está, este pero el mío es una versión viejita que lo compré usada, verdad que es este de acá. Este es el que les acabo de compartir, pero una versión como más actualizada, ¿verdad? Este es el mío, pero un, yo lo compré un, usado ya, ¿verdad? Entonces, um, you can find more, ¿verdad? Y more information there in that, um, in that PDF. Eh, lo tengo acá. Aquí está. Ya les digo en qué página está la comida. Food, 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 ya les digo. Eh, food, in food recipe, prep ah, pero es que están, están diferentes. Vaya, por ejemplo, las fruits están on page number 14. No, 44, ¿verdad? Page 44, página 44. Por ahí van a ir encontrando la comida. Ahí está. En el que yo les compartí está en la página 40. Y... 48. 40... Ajá, 48, muy bien. 48, 49. Está la página 50. 51. Están los diary products. 52 están los frozen foods and snack food. 53 está todo lo que son groceries, que son como las cosas que podemos encontrar en un súper, por ejemplo. Eh, y household supplies, ¿verdad? You can find it on page number 54. Entonces, from 48 to 53, ¿verdad? Pages 48 to 53. Bueno, aquí no le he contestado a Tania. Okay, so eh, if you go to those pages, you will find more vocabulary words, okay? Ahí están más que servidos con todo ese vocabulario que les compartí, right?
permítanme. que no encuentran la lista de ustedes, chicos. de mi momento chicos voy a dar la información de ustedes para que vean ellos que Ya le expliqué yo y ya le di los datos de ustedes. Bye. Entonces, here we have a conversation, guys. Okay. What is the conversation? It says, how about some sandwiches? How about some sandwiches? Let's go ahead and take a look at the conversation. Okay. So here we have a conversation between Adam and Amanda. Right. And take a look in here. It says, what do you want for the, for the picnic? Right. So what do you want for the picnic? Now, in this case, they are preparing something. Probably they are preparing, you know, an activity, right? For friends, etc. So here we have, it says, hmm, how about some sandwiches? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. Hmm, and we don't have any cheese. Do we have any drinks? No. We need some, right? All right, let's get some lemonade and let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad, right? So here we have, you know, um, an example on how we can use countable and uncountable nouns, okay? So let me go ahead, right, and show you here some part of the vocabulary, right? Vamos a ver lo del vocabulario primero y luego pues nos pasamos a la parte de gramática. Just let me make sure that I'm sharing sound. There we go. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. 
For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips, meat and other protein, fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk. Yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes. Grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give you a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all the stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers, and think about their likes and dislikes. Um, for example, my sister likes milk, uh, yogurt, uh, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. I will... Vaya chicos, una cosita más que no mencionamos, right? Yo sé que ya estudiamos la parte de present simple y que ya vimos también lo de las reglas, ¿verdad? Entonces, this is whenever I use in I, you, we, they, and plural nouns, okay? But if we are talking about the third person singular, so we're going to add the letter S. For example, my sister, ¿verdad? Digamos que hablamos de mi hermana. She likes... Um, chicken right she likes chicken and um, potatoes or french fries but a french fries she likes chicken and french fries and then para decir que no le gusta decimos she doesn't like right she doesn't like um what she doesn't like torrejas right she doesn't like torrejas okay and fish Okay, so she doesn't like to rehas and fish, right? Entonces, cuando es tercera persona, agregamos la S al verbo, y cuando es negativa, pues usamos el auxiliar doesn't y la forma base del verbo. De acuerdo, very good. Now, let's take a look in here, right? We were talking about the conversation, right? How about some sandwiches? Let's go ahead and see if we can find the, the conversation here. Hi, everyone. In this class, you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How about some sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator. But we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. 
All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing. Okay, I'm going to stop there, right? The conversation. I just want you to listen to the conversation, right? And can I have two volunteers to read the conversation, please? Two volunteers. Nestor, okay, and una de las chicas que nos ayude con la conversación. Glenda o Tania. Okay, Tania, thank you. Entonces comenzamos, Nestor, you are Adam. Tania, you are Amanda. What do you want for the picnic? Hmm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drink? No, we need some. All right, let's have some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone like potato salad. Very good. Excellent, guys. Thank you so much. Okay. Now, take a look in here. So, what do you want for the picnic? WH question, right? Pero vean ahí que hay, hay nombres o nouns en forma singular y en plural. Por ejemplo, sandwich, sandwiches, right? Drink, drinks, right? We have bread, we have potato right etc now what are we gonna get there ¿Dónde vamos a ir? what are we gonna get vamos a ver los contables y los incontables de acuerdo now it says uh, take a look in here este es un ejercicio de listening okay que no está agregado acá pero here we have two four five different um, food items tenemos una fruit salad todos estos son como um, sweet you know um, food items we have a fruit salad we have a cake right uh, we have a pie apple pie we have cookies and we have ice cream temptations right las tentaciones so fruit salad cake pie cookies and ice cream well in my case I, I, I love you know cake and I love pies, okay? So those are some of the things that we're going to study. Vamos a estudiar some, vamos a estudiar any, y los contables e incontables. So how, do, how does it work? Fíjense, chicos, que bien sencillo. Y yo les voy a decir por qué. Porque aquí tenemos palabras como some y any. Pero some and any se usan para, eh, digamos, or, eh, tipo de oraciones específicos, okay? So do we need any eggs? Yes, let's get some eggs, right? Or no, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Now, what's the difference here? ¿Cuál sería la diferencia entre estas oraciones de acá y estas? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la diferencia entre las primeras tres oraciones y la, segunda, y la segunda parte con tres oraciones? ¿Alguien? No sé, creo que en la primera sería como que no tenemos ningún huevo. Más que Entonces, todo... Está como que está afirmando que no hay nada de eso. Uh -huh. Ok, perfecto. En su caso es que se firma que no hay nada. Ajá. Vale, perfecto. ¿Alguien más? Eh... ¿No? Oh, Néstor, ¿me iba a decir algo más? Perdón. Eh, sí, este, creería que en la segunda está dando a entender que sí hay de huevos, por decir. Uh -huh. Ok, muy bien. Si ustedes se fijan, chicos, ¿verdad? Eh, las oraciones tenemos dos opciones. En una dice, sí, sí hay algunos huevos, y en la otra dice, no, no hay ninguno. En la otra dice, sí, sí hay algo de pan, y en la otra dice, no, no hay nada de pan, ¿verdad? Ahora bien, la diferencia entre las dos oraciones, en la, en los dos sets de oraciones, es que en el primero se está utilizando un contable. 
¿verdad? X. ¿Por qué? Porque yo puedo contar 1X, 2X, 3X, 4X, 5X y así me voy, ¿verdad? Voy contando de uno en uno. Esos son los contables. Pero en la parte de abajo, la segunda, la segunda parte de las oraciones, bread, incluye bread. Y bread es un incontable. Yo no puedo decir one bread, two breads, three breads. No, no es posible en inglés, ¿verdad? Hay ciertos nouns que son contables y hay otros que son incontables, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para saberlo? Primero, pues, aprendernos una lista de contables e incontables. Y segundo, si yo no sé o no estoy segura si ese es un contable o incontable, o un nombre o sustantivo contable o incontable, lo que voy a hacer es que lo voy a buscar en el diccionario y ahí me va a decir si es contable o incontable. Ahora bien, si usted se fija acá, dice count. En non count. An egg, eggs. A sandwich, sandwiches. ¿Verdad? Para los incontables, bread es bread, lemonade es lemonade. ¿Verdad? Ahí no, hay, no se contabiliza, a menos que usted diga a slice of bread, una rodaja de pan. O. I think it's a loaf. A loaf of bread. O una hogaza de pan, creo que es. Lemonade. Um, Glass of lemonade, un vaso de limonada. Pero de ahí estos, generalmente los líquidos son incontables, ¿verdad? Entonces, eh, la diferencia entre estas tres y estas tres es el tipo de nombre sustantivo, que uno es contable y el otro es incontable, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuándo es que yo uso any y cuándo uso some? Vaya, chicos, voy a usar any en las preguntas, ¿verdad? Do we need any eggs? ¿Verdad? Do we need any bread? ¿Necesitamos algo de pan? Algo. Entonces, any va a ir en preguntas y en oraciones negativas. We don't need any eggs or we don't need any bread. En preguntas y oraciones negativas. ¿Qué sucede con las afirmativas? En las oraciones afirmativas solo tengo some. Yeah, let's get some eggs. Yes, let's get some bread. Right? Entonces, Contables e incontables es la diferencia. Y dos, cuando uso any, cuando uso some y cuando pues eh, voy a agregar esa partícula. Vamos a agregarla solo, si es any, solo con preguntas y oraciones negativas. Y si es some, solo con oraciones afirmativas, ¿verdad? Eh, ya sea contables o incontables. ¿De acuerdo? Luego acá dice specific in general. I'm eating an egg. Or let's get some bread. So this is a specific. But in general, I can talk about eggs. Eggs are good for you or bread is good for you. Well, it depends, right? Because actually you you earned, um, you, gain, you gain weight. Se gana peso con, con el pan, ¿verdad? Entonces, it depends. Okay, so do you have any questions here? Preguntas acá, chicos. Questions? What happens with the camera here? Oh, Néstor, dígame. Vale, entonces, eh, ¿songs lo usaríamos únicamente en preguntas? No, solo con oraciones afirmativas, son. Ah, ok. Mm -hmm. y entonces, ah, ese era el ejemplo. Bueno, yo me fijé al principio cuando estábamos en lo de la pirámide, que usted puso que no le gustaban los dulces, y entonces eran candies, no mm -hmm. eran Ajá, entonces es por eso mismo que como el, los dulces son contables, por eso le agrega eh, al final, es como en sándwiches. Correcto, ajá, exactly. Este. So we pluralize them, los pluralizamos, ¿verdad? Eh, y, y es correcto, hay reglas que nosotros debemos de seguir para pluralizar, ¿verdad? Y si gustan se los voy a compartir, creo que aquí tengo un documento para poderles compartir ¿Cuándo es que voy a pluralizar los, los nombres, verdad? En este caso, pues, eh, como, eh, como el ejemplo que acabo de observar, Néstor, ¿verdad? Yo tengo, eh, dijimos, sandwich, sandwiches, ¿verdad? Candy, candies. Se parece un poquito, de hecho, chicos, a lo que ustedes vieron con la tercera persona. Solo que esto no es para verbos, es para, para pluralizar nombres. Déjeme ver, rules, plural nouns, 
Ah, esta creo que es. Vale, este es como son unas reglas que se aplican, ¿verdad? Cuando vamos a pluralizar eh, nombres o sustantivos, ¿verdad? Se las voy a compartir acá en el chat. Pero estas reglas aplican para todos los nombres, no necesariamente solo comida. Es para todos los nombres, eh, plural nouns, singular nouns, perdón. Eh, todos los que son contables, ¿verdad? Van a ir en esa lista. Ok. Si gusta, revísela, ¿verdad? Está bien bonita la lista. Son unas reglas que ustedes deben de seguir, ¿verdad? Entonces, let's go ahead and take a look at those rules. Y vamos a hacer aquí algunos ejemplos, ¿verdad? En pantalla. Vamos a poner en práctica some and any, ¿verdad? Vamos a, ah, le voy a compartir esto. Ahí está. Vamos a ver acá. Vaya, chicos. Veamos algunos ejemplos de lo que habíamos estado hablando con esto. ¿Verdad? Eh, tenemos acá. Do we need any eggs? ¿Verdad? Vamos a ver. Let's eat some ice cream. Some ice cream. Vamos a comer helado, ¿verdad? Let's eat some ice cream. Ok. Let's, eh, vamos, ¿verdad? Vamos a comer, ¿verdad? Eh, tal cosa. Luego acá, negativa, ¿verdad? I don't have any um, milk to prepare de ice cream. No tengo leche para preparar el helado, ¿verdad? Ok. Y puedo preguntar. Do you have any milk? ¿Tienes algo de leche? ¿Verdad? Entonces, ustedes se fijan acá. Tenemos some. Y ice cream es incontable. Tenemos any milk. Y milk es incontable con las oraciones negativas. Tenemos any en la pregunta. ¿Verdad? Entonces... ¿Qué más? Puedo usar apples. Las, las manzanas son contables, ¿verdad? I eat apples during... No, I eat... I bought. Compré. I bought some apples in the market. Compré manzanas en el mercado. Algunas manzanas, ¿verdad? I don't have any apples. No, ya no tengo manzana, ¿verdad? Eh, do you have any apples? Okay, do you have any apples? Right? In the fridge. Or do you have any apples? Sí. Vaya, aquí está some en oraciones afirmativas. Aquí está any en las negativas y aquí está any en las preguntas. Y la palabra apples... Es contable, ¿verdad? Entonces, siempre debemos de recordar cómo lo voy a manejar. Some es para, en, para positiva, ¿verdad? Any es para negativa y también para preguntas, ¿verdad? Entonces, así es como lo vamos a manejar. Negativo acá y pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para que recordemos el orden de cómo vamos a usar estos tres. Ahora veamos la siguiente parte del video para que terminemos de complementar la idea. The thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically anything that can be seen around you is a noun. Uh, in English, we have two types of nouns. We have count nouns. and non-count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count 
eggs, and sandwiches. Known count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I will okay. We will do more examples, but I just wanted you to listen to the to the explanation. Quería que escucharan esa explicación, ¿verdad? Because it is important, right? Remember, we use some for positive sentences, any for questions and negative sentences, okay? Pero, Marcy, ¿cómo, cómo vamos a trabajar lo de los countable, los uncountable? Now, well, let's go ahead and take a look at some information here, okay? Traje información adicional para que podamos pues, revisar los lo, parte de los contables e incontables, ¿ok? I'm going to share with you this. Tenemos acá, a noun can be countable or uncountable, ¿verdad? Eh, si es contable, podemos pluralizarlo. Si es incontable, no se puede pluralizar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá eh, countable nouns, examples, a card, a man, a bottle, a house, a key, an idea, an accident. So those are examples of countable nouns. ¿Cómo sé, Marce, que son contables? Porque los puedo contar de uno en uno, ¿verdad? One card, two cards, three cards, four cards, some cards, ¿verdad? Uh, then we have here one bottle, two bottles, three men, four houses. Entonces, si yo puedo pluralizar eso, ¿verdad? Y representarlo con un número, entonces, perfecto, tenemos un contable ahí. Pero, ¿qué sucede cuando, eh, bueno, dice ahí, countables can be singular or plural nouns, ¿verdad? Si es singular, llevan a or and, y si es plural, pues hacemos lo que eh, dicen esas reglas que les compartí, ¿verdad? Que agregamos, modificamos eh, la parte final del nombre o sustantivo para poder convertirlo a un plural, ¿verdad? 
¿Qué sucede con un singular noun? Bueno, tenemos aquí a car, the car, my car, your car, etc. Pero si es plural, van a ser cards, two cars, three cars, some cards, many cars, etc. ¿Verdad? Entonces, sí se pueden pluralizar y nosotros decidimos cómo lo vamos a representar. Por ejemplo, I have a car. Eh, new cars are very expensive. So, talking about something in general. There aren't many cars in the parking lot, right? So, you can't use singular como car, bottle, key, etc. alone. No se puede solo decir bottle o person o house. No, ¿verdad? Tenemos que agregar una partícula, que es el artículo indefinido. Puede ser a or ant. So, I can say a bottle of water, an orange, right, for you. We can't get into the houses without a key, right? Or, yo no puedo decir without key. Well, in Spanish, we can, but in English, it's different, okay? Uh, then we have here uncountable nouns. Marce, ¿y cómo voy entonces a ver cuáles son los uncountable nouns? Son esas cosas que no se pueden pluralizar, por ejemplo. Water, air, rice, ¿verdad? No podemos agua porque no puedo decir eh, one water, two waters, three waters. No, imposible. A menos que lo haga representando como una botella, una taza. Por ejemplo, one bottle of water, five bottles of water, or one cup of water. Una taza de agua, or two cups, dos tazas de agua, two cups of water. Air. El aire, ¿verdad? No lo puedo pluralizar. Rice, tampoco. ¿Cómo me voy a sentar ahí a contar todo ese montón de arrocitos que vienen? No, ¿verdad? Imposible. Bueno, no es que sea imposible, pero qué paciencia necesitaríamos para hacer eso, ¿verdad? Luego tenemos acá plastic. No lo puedo contar. Money. No puedo decir one money, two monies, three monies, four monies. Imposible, ¿verdad? Pero sí puedo contar los billetes y las monedas, ¿verdad? Music, ¿verdad? Tampoco. Tenis es un deporte, tampoco lo puedo pluralizar, ¿verdad? So you can't say one, two, three. Aquí sí no podemos usar esos números, ¿verdad? Eh, plus these things. Yo no puedo decir one water ni two musics. Mm -mm, impossible, right? So uncountable nouns have only one form. Son así, ¿verdad? Y van a ser representados de esa forma sin, ser, sin estar modificando ese nombre o sustantivo, ¿verdad? Tenemos acá money, the money, some money, much money, etc. For example, I have some money, there isn't much money in the box, and money isn't everything, right? So, as you can see, right, we are going to, um, we have to be careful. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con la parte de de los contables o incontables. ¿Preguntas hasta el momento, chicos? Questions. Uh -huh. Vaya. Si no hay preguntas, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar este siguiente ejercicio. Dice, some of these sentences are okay, but some need a and and. So use a and and when necessary. Vaya, aquí vamos a utilizar, ¿verdad? A and and para poder explicar, ¿verdad? Eh, poder eh, poner en práctica lo que acabamos de ver. Esta también se la voy a compartir para que lo tengan. Ahí está, chicos, ¿verdad? Entonces, let's go ahead and work on this one. Veamos a dónde necesitamos el, el artículo indefinido, a and end, ¿ok? Entonces, let's go ahead and work on this one. Trabajemos en este and I'll give you five minutes. Les daré cinco minutos para que lo podamos resolver, ¿ok? And your five minutes begin right now.
finish. Excellent, give me one moment. I'm preparing another exercise. And there is and there are, creo que lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Del I. Así que también lo vamos a practicar hoy de un solo con countables and uncountable nouns. Eh, we're going to classify some of them too. Vamos a clasificar también. Dígame, Néstor. Creo que ya terminé. ¿El qué? Perdón, el este de acá. Sí. Ah, vaya, vaya. Ahorita lo vamos a, ah, vaya, a revisar. Vaya. Sí, ahí voy. Solo les estoy preparando los que vienen. Para que puedan. Que sean fáciles. Ajá, cabal. Que solo sea de selección múltiple. O al menos de clasificarlos, porque eso es lo que me interesa ahorita, la clasificación de ambos. Eh, Déjenme ver, chicos. Qué calor está haciendo por acá, chicos. Ay, que cerrar la ventana porque había mucho ruido también. Eso es. Vaya, ok, veamos este primero y luego nos pasamos ya a la parte de la clasificación, ok. Eh, veamos acá, dice, read some of these sentences, some of them are ok, some of them are not, ¿verdad? ¿Puedo decir, do you like cheese? Sí, está bien porque cheese is uncountable, ¿verdad? Okay. Eh, I never wear hat. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Está correcta o no? Dígame, eh, Tania. Eh, the correct, it would be, I never wear a hat. Correct. I never wear a hat. Muy bien. Okay, because we're talking about a, um, a unit, a singular form. Uh, are you looking for a job? Can I say that? A job. A job. Are you looking for a job? Okay. Kate doesn't eat meat. Can I say that, guys? ¿Puedo decir eso? It's uncountable. Ajá, it's uncountable. De, por, por lo tanto, sí está bien, ¿verdad? Kate, okay. doesn't, uh -huh, Kate doesn't eat meat, ¿verdad? No come carne. Uh, what about number six? Kate eats apples every day. ¿Está correcta? It's apple, perdón, every day. Um, every ah, day. Muy bien, ¿verdad? Aquí es diferente porque aquí estoy hablando uh -huh. de una rutina y algo que ella se come. Kate eats an apple every apple. day. Mm -hmm. What about number seven? I'm going to party tonight. A party. A party. A party, ¿verdad? Porque estamos hablando de un nombre o sustantivo. Voy a ir a una fiesta. Mm -hmm. I'm going to a party. ¿Ok? Pero si yo digo, I'm going to party tonight, si lo uso como verbo, voy a ir a parrandear, ¿verdad? O a festejar o qué sé yo, ¿verdad? Eso. Entonces, pero como lo estamos usando como nombre sustantivo, es a party. Muy bien. Eh, number eight. Eso dice de ser, ajá. Y apenas es lunes. <laughs> number eight, right? Music is wonderful thing. Can I say that? Puedo decir eso. Music is wonderful thing. Music is a wonderful thing. A exactly. Mm -hmm. Very good. Music is a wonderful thing, right? Jamaica is island. Can I say that? Is an island. Exactly, is an island, ¿verdad? Y muy bien ahí con la pronunciación, porque recordemos que esta palabra se pronuncia island. Esa S que está ahí es, es island, es muda. La otra, el otro lugar se llama Iceland, que ya es otra parte, otra región geográfica, ¿verdad? Pero island es así, island. I don't need key. ¿Puedo decir eso? Aquí. It's okay. Well, actually, no, right? We need a key. Ah. Necesito una llave. Aquí. O no necesito, o no necesito una llave. I don't need a key. What about this one? Everybody needs food. Can I say that? A food. Dice Néstor, a food? Can I say a food? Actually, no, right? It's okay. Everybody needs food. 
todo el mundo o todos necesitan comida, comida en general, ¿verdad? Eh, food en este contexto es incontable, ¿verdad? Okay. Uh -huh. I have good idea. Can I say that? I, I have, have a good, good idea. Mm -hmm. Muy bien. I have a good idea. Muy bien. Can you drive car? ¿Puedo decir así? A car. Exactly, right? Can you drive a car? Muy bien. Do you want a cup of coffee? Can I say that? A cup of coffee. Muy bien. Do you want a cup of coffee? Ahí sí, ¿verdad? Y recordemos que como yo aquí estoy contabilizando. I don't like. A coffee with milk. Mm, ok, vaya. Vean la diferencia. Esa está bien. La primera es una taza de café. Do you want a cup of coffee? Entonces, el, los líquidos recordemos que son incontables, como incontables. coffee, milk, soda, water. Todos los líquidos son incontables, a menos que use un, cuant un, un cuantificador, ¿verdad? Como, o una, no, perdón, no es cuantificador. Este, son frases que yo utilizo para expresar una cantidad de un incontable. Por ejemplo, a cup of coffee, una taza de café. Café. A bottle of water, una taza una botella de agua. Entonces, ahí estoy contabilizando. Pero abajo, cuando yo digo, I don't like coffee without milk, estoy hablando del líquido en sí, en general. No me gusta el café sin leche. I don't like coffee without milk. Entonces, ahí sí está correcto, ¿verdad? Eh, don't go out without umbrella. ¿Puedo decir eso? An umbrella. An umbrella, muy bien. Don't go out without an umbrella. ¿Verdad? Ahí sí, pues yo necesito eh, esa parte. Ahora acá, uy, perdón, acá. Vamos a terminar la idea. Entonces, Marce, ¿cuándo uso a and and? Vaya, voy a usar a and and plus singular countable nouns, ¿verdad? Más un nombre contable. Eso es para a and and, ¿ok? ¿Verdad? Cuando uso a and and, repito, lo uso para los que son contables, ¿ok? Ejemplos, car, apple, shoe. I need a new car. Do you want an apple? Some plus plural countable nouns. Y some plus uncountable nouns. Mars, o sea que some es para contables e incontables. Sí, es correcto. Yo puedo decir some cars. Puedo decir some apples. Puedo decir some shoes or some new shoes, etc. Pero, ¿verdad? Aquí donde digo some plus uncountable, tengo water, money, and music. I need some water. I, I want some cheese, ¿verdad? Entonces, eso lo voy a usar con incontables. Esta pregunta de acá, chicos, lleva some. Marce, pero usted dijo que any es el que usamos para preguntas. Sí, do you want eh, some apples? Aquí estoy usando some porque estoy ofreciendo. ¿Verdad? Estoy ofreciendo, do you want some apples? Cuando yo estoy ofreciendo, entonces voy a usar some. Eh, do you want some coffee? Do you want some milk? Do you want some cake? Cuando, repito, cuando yo ofrezco algo, uso some. Cuando estoy ofreciendo algo de comida a alguien. Pero ya cuando digo, no tengo, necesito, ¿verdad? O no necesito, ahí uso any. También con there is and there are. ¿Verdad? Entonces, comencemos aquí con un ejercicio más, ¿verdad? Y vamos a clasificarlos entre contables o incontables. Pero quizás lo vamos a, vamos a cortar las URL porque... URL, URL shorten. Porque este, a veces sucede que no lo deja porque el, el, la URL es, tiene un nombre todo extraño, ¿verdad? Entonces... Veamos acá. De mi momento. Mientras empiezan ustedes a hacer eso, yo voy a pasar asistencia también porque ya pude. Ya pude acceder.
Vaya, por favor, vean aquí en el chat. Les estoy compartiendo un link. Vayan a ese link, por favor. Vamos a ir a ese link. Y vamos a clasificar ahorita los contables e incontables, ¿verdad? Por favor, cuando, cuando hayan terminado, ¿verdad? Eh, me mandan la captura de pantalla. Para poder ver si hemos, pues... La clasificación va a ser escrita. Eh, no, no, ahí, ahí le, de, de la, le da la opción para que usted escoja este, si es contable o incontable. O de los arrastre, no es el de arrastrar, ¿verdad? Les pasé, no, ahí le dice, tiene que desplegarle, le da do, dos opciones, contable o incontable. Por ejemplo, la primera tiene que escuchar. Hay unos que les va a permitir escuchar, otros no. Nuts. Que, pero son nuts, nuts ¿verdad? Nuts. O nueces. Entonces, ahí usted clasifica, son nuts contables o incontables, ¿verdad? Entonces, y no importa que se equivoque, ahorita lo que vamos a buscar es entender por qué son contables o por qué son incontables, ¿verdad? Cuando haya terminado, me avisan, please. Ahí está, dicha. Excelente, veamos. Así aquí está el mensaje. Ok, muy bien. Excelente, Néstor. Let's go ahead and see. Vamos a chequear. Está cargando la imagen, permítanme. Dice 8. Ah, ok. Sí, ¿verdad? La carne es incontable, ¿verdad? Al igual que la mantequilla. Ok. Butter and meat. Both are uncountable. So, a menos que yo diga a bar, perdón, este, sí, a bar of butter, perdón, una barra de mantequilla. O como dicen también el chocolate, porque el chocolate es incontable, a menos que yo diga a bar of chocolate, una barra de chocolate, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Pero carnes la, siempre es incontable. La sopa ahí me salió que era incontable, pero yo me basé a, a lo que usted dijo, que tal vez era un plato de sopa. Para mí se me hizo contable ahí. Ajá. Sub, la palabra sub, como es un líquido, es incontable. Ajá. Pero si yo digo, I would like a bowl of soup, un tazón de sopa o con sopa, sería con sopa, ¿verdad? Este, entonces ahí ya, lo, ya estoy yo especificando la cantidad, pero sup en general sería incontable. Muy bien. Incontable. Okay. Uh -huh. Igual la fruta, chicos. La fruta es incontable. Porque estoy agregando un montón de items, ¿verdad? Un montón de tipos de fruta, ¿verdad? Entonces, la fruta es uncountable, ¿ok? No olviden ahí pasar sus scores, ¿verdad? Para que nos vayamos registrando. Oh, ¡Qué calor!
Vaya. Veo que ya tenemos acá. Thank you, Tania. Muy bien. Very good. Excelente. Acá fue, veamos, fruta, ¿verdad? Que es incontable. Y fish. Fish es incontable, chicos, ¿verdad? La palabra fish es incontable. El queso es incontable. Las papas, sí, las papas las podemos contar. Y como termina en O, le agregamos S, ¿verdad? Eh, las nuts, ¿verdad? Son contables. Las berries o las blueberries, ¿verdad? Los arándanos son contables, ¿verdad? Y eh, los espárragos también son contables, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a poner en práctica un poquito de todo. ¿Cómo así, Marce? Ya vimos there is and there are. ¿Verdad? Entonces ahora los vamos a clasificar y vamos a ver cómo funcionan los verbos. Ahora que ya, ya saben más o menos cuáles son contables y cuáles son incontables, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y aquí van a ver también qué importante es el verbo. ¿Por qué, Marce? Porque yo no puedo decir... Uy, perdón, es que me mandó Maris, que es Jenny, ¿verdad? Jenny me mandó el de ella, pero tengo que descargarlo. Entonces, el, eh, tengo que revisar ¿Verdad? Que tenga el, 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 el verbo de forma correcta. Veamos. 8 de 10, pero no le, no le muestra los errores a ella. Qué raro. Vale, entonces hagamos este, miren. Vamos a hacer el siguiente. Y le voy a cortar también la URL. Vaya. Vamos a entrar a este link. Y ahí vamos a poner en práctica todo. Vamos a poner en práctica there is and there are. Vamos a poner en práctica some and any. Vamos a poner en práctica contables e incontables. Y vamos a poner en práctica el verbo. ¿Verdad? Vaya, vamos a ese ejercicio. Completémoslo y voy a pasar asistencia para mientras. ¿Ok? Veamos. Ahí está. Eh, Alex Mauricio Ramos Zavala, que no está. David Antonio Acuña Lima, que no está. Dora Guadalupe Vázquez Panameño, que tampoco está. ¿Verdad? Ever Mejía Soriano, que no está. Francisco Javier Guerra Ayala, que tampoco está. Glenda Janet Mina. Presente. Gracias, Glenda. Eh, Glenda, Janet está acá. Francisco, Javier, Guerra, que no está, ¿verdad? Permítame, chicos, solo voy a poner aquí que no están estas personas para que se vea la diferencia ahí. Y aquí está Glenda, que sí está. Jasmine Elizabeth Mesa Tolentino, que no está. Jonathan Francisco Hernández Cortés, que tampoco está. José Adolfo Cartagena Guerra. No está. Brian Salvador Méndez Herrera, que no está. José Alberto Hernández Vázquez, no está. Abner Misael Galvez Quintanilla, no está. Catherine Maeni Villega Méndez, que no está. Marvin Omar Guevara Flores, no está. Néstor Vladimir García García. Presente. Gracias. Sergio Natanael Enrique Samaya, que no está. Tania Maricela Aguilar Guardado. Y Tania está ahí, ¿verdad? ¿O no está? ¿Se salió? Sí. Aquí ahí estoy. Está. Ahí está. Vaya, gracias. Jenny Marisol García García, que está aquí Jenny. Jenny Marisol. Ya se salió Jenny Marisol. Ah, no, ahí está. Ya la vi. Vaya, vale, chicos, gracias. Me avisen cuando terminen, por favor, para que revisemos las respuestas.
escuchar. Dígame. Terminé, pero tenía una duda. Veamos. En la primera, me, me da un error. Uh -huh. There is some fish growing. No sé si es esa, porque yo le puse there are. Uh -huh. Sí, como el pescado es incontable, ¿verdad? Ah, no, Ajá, okay. entonces sí, there is some fish. There Cuando is. es incontable, lo, lo manejamos como un singular. Uh -huh. Sí, 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 así como el, como el queso. Correcto. Uh -huh. There okay. is some cheese, muy bien. Uh -huh. Por ejemplo, acá, si usted también se fija, también en la fruta. There, sí, there's some fruit. Uh -huh. De ahí, quiero ver qué más. Sí, correcto. There is. Este es el de Néstor, que me muestra... 8 de 10, ajá, ya vimos por qué. Ahora acá el de Tania, ay, dice Tania se animal. Veamos, Tania. A ver. Ah, pero solo me, me mandó el, no me mostró los errores. Pero tiene preguntas, Tania, de por qué salieron esas incorrectas. Sí, teacher, todavía me confundo. Vaya, ¿en qué parte? Este, si quieren, mándenme la captura del de, de, de ejercicio para ver en cuál se equivocó. Ok. Uh -huh. Así como hizo Néstor, que Néstor ya salió de su duda porque ahora ya sabe él que fish y que fruit son incontables y se tratan como que fueran tercera persona. Entonces, there is, con is, ¿verdad? Eh, perdón, se trata como singular, ¿verdad? No como plural. Singular. Ajá, there is some food, ¿verdad? There is some fruit. Muy bien. Ya nos lo va a mandar ella también. Ah, aquí está el que les iba a mandar al principio. Se me había perdido. Quiero ver. Si es fácil, mándelo. Ajá, cabal. <ríe> si no, no lo voy a confundir. Quiero ver. Déjenme ver. No, este no. Aquí está. Ah, pero es que este es con drag. No. Vaya, al parecer con lo de los de los fish también me salió mal, igual que en esto. Uh -huh. Veamos fish, ¿verdad? Porque es singular. También fruta, ¿verdad? Porque decíamos que es there's some fruit, there is some fruit, hay fruta o hay algo de fruta. Bananas son contables porque yo puedo decir one banana, two bananas, three bananas. Entonces voy a usar are, ¿verdad? There are some bananas. Hay algunas bananas, ¿verdad? Y luego rice. También rice es incontable. Y como es incontable, va con is, ¿verdad? There is some rice, ¿ok? Entonces prácticamente esas, esas salieron malas por eso. Porque unas, porque eran singulares y incontables, por lo tanto, pues usábamos is, ¿verdad? Ese, ese más que todo es, es, es como lo que debemos de recordar. Si es incontable, va con is, ¿verdad? Como los que tenemos ahí, Tania. Que sería fruta, ¿verdad? Tenemos fruit, fish, rice, ¿verdad? Esas tres que son incontables van con is. Y luego bananas, que sí, bananas sí es... Eh, eh, contable y se puede pluralizar, por lo tanto vamos como there aren't bananas. Ah, no lo pudo arrastrar, dice. Ah, que lo siento. Va, ni modo. Pero sí, es there aren't some bananas, ¿verdad? Muy bien, excelente. De acuerdo. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Eh, vamos a ver, aquí está el otro que les iba a pasar. Se lo voy a 
poner acá. Siempre ese de is and there are siempre van juntos con el, con el tema de comida también, ¿verdad? Eh, vamos a poner este acá. Ahora vamos a poner en práctica, chicos, el a y el and, ¿verdad? A and and, ¿verdad? Que decíamos que si son singulares, entonces vamos a ocupar ese. Vaya, Jenny Marisol, pero sí salió bien, así que don't worry, it's okay. Ahora nos vamos a ese, chicos, y vamos a poner en práctica a and and y some. Nuevamente repito, vean la pantalla, a and and es más un nombre singular contable y some se puede usar con plurales contables o con incontables, ¿verdad? Así que you decide. Me avisan cuando hayan terminado y me mandan la captura, please.
Let me know when you finish, guys, okay? Veamos, Tania. A ver, a ver. Ah, pero muy bien. Tenemos un ocho. Muy bien, muy bien. There isn't any burger. ¿Qué opciones le daban? Ahí. Eh, Tania. Ajá. Este, an, a, son, any. Uh -huh. Ok, very good. Vaya, en este caso muy probablemente como es un singular, ¿verdad? Probablemente por eso quizás pedía there isn't a burger, ¿verdad? Porque no hay una hamburguesa, ¿verdad? Or there isn't any burger. Yo en mi caso se la tomaría como correcta porque any lo puedo usar con oraciones negativas. Así que para mí está correcta. Podía haber usado esa o podía haber usado la que probablemente la... El, el sitio web eligió como la respuesta correcta, que es a burger. There isn't a burger. There isn't any burger. ¿Verdad? Para mí las dos están correctas. Y luego acá abajo tenemos lo mismo. Otra vez, bananas, ¿verdad? Bananas como eso es un plural. Hay bananas. There are some bananas, ¿verdad? Y luego orange juice, ¿verdad? Orange juice, como es un líquido, también es incontable. There isn't any Orange juice. No hay nada de jugo de naranja, ¿verdad? There isn't any orange juice, ¿verdad? Como es un líquido, es incontable. Por lo tanto, usamos there isn't. ¿Ok? Muy bien. De ahí por lo demás, súper, súper bien. Veamos acá. You're welcome, Tania. Los demás chicos me avisan. Ahí mándenme sus scores, ¿verdad? A ver. Aquí está el de Néstor. Veamos. Está cargando, permítanme. Veamos. Tiene, dice seven. Ok, veamos. Va arriba, muy bien, ¿verdad? Todo nos salió súper. Acá abajo, ¿qué pasó? Se, ah, es que quizás no hizo el de abajo, Néstor. ¿Verdad que se fue? Sí. Ah, ok. Pero puede volver a hacerlo si quiere. <ríe> sí. No se preocupe, puede volver a hacerlo y me lo manda ahí, tranquilo. ¿Alguien más que me haga falta? Estudié en ese librito que les compartí, chicos. Yo soy de las personas, de, de, de esos maestros que de, de idioma en inglés, ¿verdad? Que, que cree que entre usted más vocabulario tenga, pues más va a tener de qué hablar, ¿verdad? A veces cuando, como tenemos un vocabulario bien limitado, entonces no podemos tener esa fluidez que andamos buscando porque no tenemos el vocabulario necesario, ¿verdad? Para poder expresarnos. Así que con ese librito usted puede aprender, ¿verdad? Este, eh, más al respecto. Y sería bueno que practique para que eh, pueda mejorar en, es, en, 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 en la fluidez, ¿verdad? Veamos, Jenny Marisol. Hmm. Dice 9 de 10. Ajá, muy bien. La parte de arriba, excelente. Y pues there, dice there isn't, ¿verdad? Any broccoli on the table. Broccoli. Pues ahí sí es incontable, ¿verdad? Su O es un singular, 
¿verdad? Un brócoli, una cabeza, a head of broccoli. También como un lechuga, ¿verdad? La lechuga, es a head of lettuce, una cabeza de lechuga, dice. A ver, dice el de Néstor. Ah, ok, eh, lo mismo, ¿verdad? There isn't any broccoli. Y there eh, are there, ¿verdad? Porque estamos hablando de vegetales, ¿ok? Estamos hablando de vegetales, entonces... Como la palabra vegetables está en plural, porque puedo decir one vegetable, two vegetables, three vegetables. Entonces voy a usar are, ¿verdad? Uh -huh. Are there any vegetables in the fridge? Is, o sea, uh, dígame. Lo, los vegetales sí son contables. La palabra. Ajá, la palabra vegetable. Sí. Vegetable uh -huh. es, es contable. Sí. Uh -huh. Por ejemplo, yo le puedo decir, digamos, hey, mom. Uh, I have three vegetables on the table. Tengo tres vegetales en la mesa. Ay, ¿cuáles son? Me pregunta mi mamá. Ajá, what are those? Uh, we have a, an onion, we have a tomato, and we have broccoli. So there are three vegetables on the table. There are three vegetables in the fridge. Un vegetal, dos vegetales, tres vegetales. Mm -hmm. okay. It's countable. Muy bien. Very good. Now over here in the platform, Ay, que se me hizo la plataforma. Aquí está. Ok, in the platform, right, they uh, explained a little bit, ¿verdad? Ellos les explican un poquito acerca del uso siempre de some and any. Por supuesto, si ustedes se fijan acá, ¿verdad? Eh, hace referencia a lo de las reglas, ¿verdad? Los, las reglas para contables e incontables. ¿Verdad? Porque siempre pues debo de tener cuidado. ¿Cuáles son esas reglas? Son las que yo les compartí, ¿verdad? A través de WhatsApp. Ese, ese archivito de PDF, ¿verdad? Que tenemos ahí. Eh, quiero ver spelling rules for plural nouns. ¿Verdad? Aquí les voy a mostrar una imagen que incluya las reglas. Permítanme. Um, ah, bueno, este es el mismo, es el mismo, este, es el mismo PDF y también tengo este. Eh, aquí está. Bye. Este es el mismo que les compartí y también está este, ¿verdad? Este de, el último que les compartí tiene un sitio web y el sitio web también tiene un video. Les recomiendo que lo busquen, ¿verdad? Porque ahí explica todas las reglas y también tiene un video, ¿verdad? Y en ese video usted puede encontrar, ¿verdad? Más información. Veamos acá. Este es el de Glenda. Muy bien, Glenda, excelente, ok, excelente. 10 de 10, very good. Lo importante es practicar, ¿verdad? Excelente. Entonces, en ese sitio web que yo les compartí, chicos, ahí pueden ver, ¿verdad? Las reglas y los diferentes, las diferentes excepciones que tenemos, ¿verdad? Pero me voy a enfocar en la imagen que les pasé por WhatsApp, la última imagen que dice plural nouns, ¿verdad? Tenemos lo que son los regulars, nouns. Marce, ¿tenemos regulares e irregulares con las palabras? Sí, sí tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos regular nouns. ¿Cuáles son esos regular nouns? Bueno, tenemos ahí car, dog, book, house, apple, ¿verdad? Que son regulares. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente, pues yo le voy a agregar una letra S para pluralizarlos. Car, one car. Two cars, ¿verdad? One dog, two dogs. One book, two books. One house, two houses. One apple, two apples, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la que yo lo voy a pluralizar. Ahora bien, ¿qué sucede con los que terminan en las siguientes letras? Que, por cierto, les va a parecer familiar, ¿verdad? La tercera persona <ríe> con los verbos. Porque tenemos ahí nouns that end in S, C, H, S, H, X, or Z, right? Cualquiera de todas esas terminaciones, vamos a agregar ES. 
Ejemplo, one bus, two buses. One match, two matches. One dish, two dishes. One box, two boxes. One quiz, two quizzes. Right? Entonces, cuando es así, yo agrego ES. Ahora bien, si se fijan en quiz, se duplica la Z, ya se fijaron. Solo ahí se duplica la Z, ¿verdad? Entonces, luego tenemos los que terminan en F en FE. ¿Cómo funcionan esos, Marce? Vaya, los que terminan en F o FE son un poquito diferentes, chicos. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando tengo nouns o nombres o sustantivos que terminan en F o FE, voy a eliminar esa F o FE y la convierto en una V. Y luego agrego IS. ¿Verdad? Example, one leaf, two leaves, que es como la tercera persona de se va. She leaves at three, ella se va a las tres. Pero en este caso no es como verbo, sino que es como nombre sustantivo. One leaf, two leaves, una hoja, dos hojas de un árbol, ¿verdad? One wolf, two wolves, one life, two lives, one knife, two knives, ¿right? Marce, ¿cuáles son las exceptions? Roof. ¿Qué es roof? Es techo, ¿verdad? Two roofs. Cliff. ¿Qué es cliff? Eh, sería como un... Ay, como... Bueno, nosotros decimos barranco, ¿verdad? Pero despeñadero, no sé cómo es que se llama, ¿verdad? Pero eso es un cliff. ¿verdad? Algún lugar peligroso donde usted se acerca y se acerca a la orilla, pues puede ocurrir una desgracia. Ese es un cliff, ¿ok? Y ese es cliffs, ¿verdad? Entonces, ahí son dos excepciones, pues, que en las que no se cambia la F por una V. ¿Qué sucede cuando un nombre o sustantivo termina en Y? Bueno, tenemos dos casos, ¿verdad? Eh, si quieres, solo escúcheme, pero vea la imagen que está en WhatsApp. Esa no la puedo poner en pantalla, chicos, porque no pertenece a la plataforma. Entonces, no, no es permitido mostrarlo en pantalla, ¿verdad? Vaya, entonces, eh, ¿qué sucede, Marce, cuando yo tengo... Eh, Nombres o sustantivos que terminan en Y. Tengo dos escenarios, chicos. El primer escenario es cuando yo tengo una Y precedida por una vocal. O sea, the noun ends in vowel plus Y. What happens with vowel plus Y? I add S. Solo agrego la S. Ejemplos. One day, two days. One key, two keys. One boy, two boys. One guy, two guys. One donkey, two donkeys, right? Pero, ¿qué sucede cuando tengo una Y, pero esta Y va precedida de una consonante? Bueno, entonces aquí la cosa es diferente. Que fue en el caso que, eh, que nos mencionaba Néstor, cuando él vio que yo, yo escribí, I don't like candies, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una Y precedida de una consonante, no funciona igual, ¿verdad? Solamente tengo que, eh, eh, en este caso, agregar, ¿verdad? Eh, eliminar la I, la, la Y, y luego voy a agregar I, E, S, o I, E, S. Entonces tenemos one city, two cities, one baby, two babies, one story, two stories, one party, two parties, one country, two countries. ¿Verdad? Y luego pues tengo unos que son interesantes, que son los que terminan en O. ¿Y qué pasa con esos, Marce? Solo agregamos S, ¿verdad? Como, pero recordemos, consonante más una O. Por ejemplo, zoo, zoos. Radio, radios. Stereo, stereos. O stereo, creo que es. Video, videos. Kangaroo, kangaroos. Pero si yo tengo una O, Precedida de una consonante va a ser una historia diferente. ¿Por qué? Porque voy a agregar ES. Como one hero, two heroes. One e e eco, two echoes, right? Um, one tomato, two tomatoes. One potato, two potatoes. Marce, ¿cuál es la excepción? Piano. Piano en foro. ¿Verdad? La palabra piano en foro solamente llevan S al final. No decimos foro es, ni piano es, right? Decimos one piano, two pianos. One photo, two photos. Esas son dos excepciones que no van a cambiar. Y tenemos la última, que son los irregulares, ¿verdad? 
que son irregulares y que cambian en su forma plural. One man, two men. One child, two children. One foot, two feet. Un pie, dos pies, ¿verdad? One tooth, two teeth. Un diente, dos dientes. One mouse, two mice. Un ratón, dos ratones. One person, two people, ¿verdad? Y hay unos que no cambian. ¿Cómo así, Marce? Que la misma, la misma palabra es para singular como para plural. Ejemplo, sheep, ovejas, ovejas. She, one sheep, two sheep. Deer, venado, ¿verdad? One deer, two deer. Fish, pescado. One fish, two fish. Serious, que es una serie, ¿verdad? One series, two series. Species, que es una especie, ¿verdad? One species, two species. ¿Verdad? Entonces, esas no van a cambiar. La misma palabra es para singular como lo es para plural. ¿De acuerdo? Entonces, esa es como la, ese, esa fotito, chicos, contiene lo, todo lo que usted necesita saber para pluralizar nombres. ¿Verdad? No sé si tienen alguna pregunta. No. Uh -huh. Ok, igual, yo, yo creo que vamos a practicar esto el, el, en la próxima clase. O les puedo compartir también algunos links, ¿verdad? Para que practiquen. Es bien interesante el tema. Y como les digo, es solo de practicar, ¿verdad? Así que, pues, me voy a detener acá, chicos, para que podamos, eh, pues, dejar la, la siguiente parte para la próxima clase, que sería el próximo lunes, ¿verdad? You're welcome, Tania, ya sabe. Bueno, solo voy a pasar lista, chicos, porque necesito pasarla, ya que este... La clase está siendo grabada, pero solamente es por rutina, ¿verdad? Eh, déjeme ver acá. Permitan, se me perdió la fecha. Ay, no, no está otra vez. Se volvió a desaparecer la... Déjeme ver. Ay, aquí está. Eh, vamos a revisar nuevamente. Tenemos a Alex Mauricio Ramos Zavala, que no está. David Antonio Acuña Lima, que no está. Dora Guadalupe Vázquez Panameño, que no está. Ever, so Ever Mejía Soriano, no está. Francisco Javier Guerra Ayala, no está. Glenda Janet Mina. Presente. Gracias. Eh, eh, Yasmín Elizabeth Mesa Tolentino, que no está. Jonathan Francisco Hernández Cortés, que no está. José Adolfo Cartagena Guerra, que no está. Brian Salvador Mena, no, Brian Salvador Méndez Herrera, que no está. José Alberto Hernández Vázquez, que no está. Abner Misael Galpes Quintanilla, no está. Catherine Maeni, Maeni Villegas, Villegas Méndez, no está. Marvin Omar Guevara Flores, no está. Néstor Vladimir García García. Presente. Thank you. Sergio Natanael Enríquez, que no está. Tania Maricela Aguilar Guardado. Presente. Gracias. Y Jenny Marisol García García. ¿Verdad? Bueno, chicos. Entonces me voy a quedar acá. ¿Verdad? Thank you very much for joining. Los felicito por hacer el esfuerzo, chicos. Espero pues que este esfuerzo también dé frutos un día, ¿verdad? Continúen practicando. Y si no, pues también, por favor, eh, ese librito que les compartí, estudienlo y aprendan nuevas palabras. ¿De acuerdo? Thank you for joining, guys. Take care and see you next, next week. De esta que viene a, a la otra. Cuídense, chicos. Bye, bye. Bye. Bye.